Да вы все неудачники, рынок говно, мы всех победим и всех захватим. Это была прям проблема. Будет решение суда, по итогам которого вас закроют. Как это вообще возможно? Франшиза это такая тема модная, но не очень актуальная. Получила некачественную процедуру. Ну, ну реальные проблемы. Она просто выносила нам мозг в течение, по-моему, лет двух. Она была уволена из-за того, что она пыталась украсть клиента. Хожу, говорю, это как? Как это возможно? Почему ты так делаешь? Мы должны были а, сделать а, публичную порку. У нас это получилось. Блин, ты такая уже молодец, все классно начало получаться. Вали нахер отсюда. Мы имеем то, что мы имеем. Мы съездили домой, поспали, переоделись и решили 2013 год закончить в том же самом интерьере. Сейчас мы вам расскажем, как мы открывали вообще первые филиалы, откуда пошло вообще наше дистанционное обучение. Напомню, после того, как я попросил у Малярова разрешения открыться в Ростове, он разрешил, но на самом деле нет. Если вы не понимаете, о чем я, ссылка здесь. Перейдите, посмотрите предыдущее видео. Я приехал в Ростов, перед этим перелопатил огромное количество Headhunter вакансий у этих резюме. И выбор на самом деле был гораздо меньше, чем в Краснодаре, я не знаю почему. У нас в итоге девочка, которая осталась в Ростове, это Оксана Фомкина, она с первого раза не прошла. Она очень упертая, она продолжила и говорит, проси, присылала, присылала, присылала свои работы. А так лучше, а так лучше, а так лучше. Ну, в итоге, хорошо, окей, да, мы на безрыбье рак рыба, мы ее взяли, потому что не было вообще кандидатов. Она была даже не художником, она была дизайнером одежды. Какие-то навыки рисования у нее есть, и были, вернее, но как бы, ну, у меня, я не был доволен и в восторге от того, что, как она работала. При этом помещение, в котором мы открывались, оно было вообще... Алярм. О, о нем отдельно расскажет Лена, и мы сейчас, это, это просто история уморительная. Расскажи про это помещение подробнее. Ну, я не помню, нашел его ты, да, по-моему? Нашел его я, оно было дешевое. И в центре. В центре. Мы ты... такие, о, в центре. И э, сняли его, приехал. То есть там как-то все так закрутилось быстро очень. Я приехала обучать мастеров в это помещение, уже там стояли кушетки. Оксана проявила себя очень прям деятельно с первого раза. То есть она помогала много там что-то покупать, эти оборудования, там какие-то расходники. И мы начали тренироваться в этом помещении, такой как курятник домик, узкий, трехэтажный. И мы, мы снимали весь второй этаж. Третий. И второй, на третьем они жили. Забыл, что ли? Они жили, там ребенок ползал, собачка а бегала, точно, это да. был третий этаж. Короче, там вот такая была винтовая лестница. Помещение очень приличное, большие окна в пол, с них вид на соседнюю улицу, там буквально через улицу река, Дон, набережная огромная. Но это центр, старый центр, где вокруг старые курятники дома, наркоманы, алкаши, рынок, короче, всякие бомжи там. Но мы этого не знали, нам показалось, центр Ростова, все круто. И какое-то время, я не знаю, с полгода, наверное, да? мы там существовали. Долго мы там Или даже год, да. может быть, мы там там просуществовали. И как проходило обучение? Во-первых, с Оксаной повелось, вот тогда она усердно присылала свои работы, я говорила, нет, 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 а потом такая, ну, во-первых, она реально много тренировалась, во-вторых, у нее реально начало получаться. И я сказала, да, и мне очень понравилась эта идея, что можно и дистанционно рисовать. И они у меня все дальше в будущем, все мастера в Ростове, в других городах уже присылали свои работы дистанционно, прежде чем я ехала их обучать, потому что все первые города я ездила сама обучать, мы открывали там Воронеж, я в Уфу летала, и Ростов, Москва, короче, все вот эти города а, уже занимались дистанционно. И когда мы приехали, что, что там было? Мы сразу начинали учиться с волосков. Это был, конечно, трэш и полька. У нас там девочка была очень смешная, Маша ее звали. Она очень волновалась. И я помню первый день работы на моделях. То есть мы там дня три с ними тренировались на кожах, на латексе. И потом пошли модели. И, и в этот день она была страшно заторможенная. Помню, да что такое? Ее хоть лещей ей надавай, она просто как муха вот такая. Она ни на что не реагировала. К вечеру выяснилось, что она выпила успокоительное, забыла, еще раз выпила успокоительное. Короче, два раза выпила какое-то там некислое успокоительное. Она просто была как вот овощ какой-то. С Оксаной все прошло хорошо. Ну и, в принципе, филиал заработал. Я их обучила. Я там проторчала что-то недели три, по-моему, долго. Меня, меня затошнило уже от этого Ростова, потому что чужой мне город. Жили мы в какой-то сране. Я там все время по этой набережной туда-сюда ходила на работу. Короче, устала я там. Это был май, да? Конец мая, начало июня, да? Да. Тополя цвели. Да, меня поразило, мы же общались с ней в это время по телефону, и она рассказывает, не идет, и рассказывает вот с такими глазами, говорит, прикинь, иду, а там выход из Дона в центр идет под большим углом. То есть вы а, поднимаетесь на горку. на горку, 
и а, все, там частный сектор вокруг, и все дома идут ступеньками, ну, то есть площадки домов. Да, да, да. я поняла. И она говорит, я иду и говорит, смотрю, а там вдоль растут кустики, частный сектор старый. И говорит, смотрю, срущая жопа прямо перед Господи. моими глазами, огромная. И говорит, я поняла все об этом районе, все, что нужно было знать, вот, проиллюстрировала вот эта вот картинка. И мы поняли, что да, оказывается, нам нужно оттуда уезжать, потому что это алярм. Потом у хозяйки, у самой, у нее орущий ребенок постоянно, она хорошая, сама хозяйка хорошая, но у нее орущий ребенок и бегала собака. У них маникюрный салон, то есть там три минуса. Орущий ребенок, бегающая собака, маленькая, как она называлась? Шпиц. Шпиц, да. И третье, это то, что постоянно шел фан такой а, от, от, маникюра, от, да, от маникюра, просто, просто постоянно запах растворителя. И там я к концу дня чуть такой то вот, поводит меня, как там они работали, как они жили, я не представляю. Но это, в общем, такое себе удовольствие. Тем не менее, салон заработал, но та же Маша, по-моему, это Маша сделала вот те брови, помнишь, из-за которых нет, возник нет, конфликт? Нет, там нет? какая-то другая была мастерица, которая вообще недолго работала. В общем-то, это был салон, который работал от нас на большом удалении, потому что туда не наездишься, я там бывала, там, не знаю, раз в месяц примерно, ну, они были там сами. И э, в какой-то момент от одного из учеников модель получила некачественную процедуру. Ну, действительно, некачественную. Мы признали свою ошибку, лазера у нас тогда не было, мы не удаляли нигде сами лазером. И оплатили ей удаление, она выбрала сама салон, где это был лазерный аппарат. Центр. Какой-то медицинский центр, я даже не помню какой, и делала там несколько процедур лазерного удаления. И потом она начала, спустя где-то примерно, наверное, полгода, э, или даже год, она начала написывать во все отзывики, ну и нам тоже, а требовала, чтобы мы ей вернулись вернули деньги, нет, заплатили нет, моральный моральную ущерб. Комп... Моральную компенсацию. Мы-то деньги ей вернули за процедуру. А, моральную компенсацию. Моральную ну, я не помню, сколько, хотела, если да. честно. Она... Она была так же активна, как вот тот мужик, который подарил жене а, глаза из Беглиона. А, и она просто выносила нам мозг в течение, по-моему, лет двух. Диалог с ней начался с того, что она сказала, если вы не мне не заплатите там какую-то моральную компенсацию, то я везде вообще вас буду постоянно поливать грязью. И так как мы с шантажистами вообще в принципе не общаемся, мы ее послали куда подальше, и она начала поливать нас грязью. Даже более того, есть э, ролик на YouTube. Только не смотрите его, а то опять можете там вырастут. Можете посмотреть. Нет, нет, можете посмотреть. На ней 93 тысячи просмотров на данный момент. И в этом ролике... Он называется как «Ужасы в салоне Елены Нечаевой». Да, да, да. Там солистка тату на превьюшке, вот с такими бровями. Ну, вы сразу поймете, да. Да, короче, и там сидит блогер, недоблогер, ее зовут Лю, Лилова Мята, на кухне снимает на зажигалку о том, что она выступает адвокатом как раз-таки этой девочки и вот та топит за то, что в Нечаевой твоя... Потому пост. что... Та э, модель, я даже не помню, как ее звали, она обращалась ко всем подряд блогерам, чтобы о ней рассказала как можно большему количеству людей, э, большое количество блогеров. А еще там был прикол, что она нас обвиняла, знаете, в чем там маразм был? Она сказала, что они выжгли мне брови, то есть у нее плавно все слилось в то, что мы ей удалили. Подожди, не выжгли брови. И менингит брови. у нее обострился, ты не помнишь, менингит, головные, головные боли. боли у нее. Да, то есть она говорит, что вы сделали мне некачественный татуаж, да, мы сделали действительно некачественный Татуаж, Признали это, да. оплатили удаление. Но она удалила лазером, и от лазера у нее начались хронические головные боли. Короче, у нас эмоции она вызывала достаточно жуткие. И на самом деле мы долго с ней ее терпели, воевали, отвечали в отзывиках. Она, в общем, достаточно контактная, такая адекватная девушка. С ней общаешься, вроде адекватная. И только, наверное, спустя два года мы поняли, что, наверное, мы были действительно неправы. С чего вдруг мы совершили ошибку? Мы человеку эту ошибку исправляем и никак это не компенсируем. Да, то есть к нам пришел человек стать красивее, даже если он модель, да, он получил процедуру, она оказалась некачественной, то есть если он согласен удалять, значит она некачественная. И получается, что он стал еще более несчастным, еще и потратил деньги. И после этого мы ввели правила, это была его инициатива, мы дали всем клиентам гарантию, что если вам не понравится то, что вы у нас сделали, если вы захотите это удалить лазером, то после лазерного удаления, которое мы сделаем вам бесплатно, 
мы в двойном размере вам э, вернем деньги за процедуру. То есть, ну, таких гарантий не было и, и нету ни у кого, ни наверное, у кого да. на самом деле до сих пор. А, и мне кажется, это достаточно экологично. То есть, в какой-то момент я действительно вот так вот тоже, как, вот, как щелчок, да, ты понял, что... Самое интересное, что правильно. мы начали действительно возвращать людям деньги в двойном размере. И когда это, это такая отрицательная обратная связь от людей, которые говорят о том, что этот мастер, который делает вот так, он не имеет права на то, чтобы работать в штате, в, среди мастеров, он должен все еще работать с моделями. Это первое. И второе. Модельное согласие, когда с нами работают да, модели, да? Да, они подписывают, что мы, я модель, я готова на то, что надо мной будут проводить эксперименты, бла-бла-бла. Но Очень модели мы удаляем бесплатно. То есть мы но не бы, делаем компенсации. Да, но не делаем да. компенсации. Поэтому, но клиентам полноценным, которые приходят в студию, мы, конечно же, компенсируем в двойном размере после удаления за свой счет. Более того, мы столкнулись с проблемой, что вот такие дешевые клиенты, они создают ну, реальные проблемы. Они генерят их. И мы долго думали, что же делать. И тогда же, в 2013-м, мне пришла гениальная идея сделать салон красоты Шате. А, точно, я про него забыла. Короче, идея была такая. Если у нас э, есть один бренд, она была там студия Елены Нечаевой, но у нас постоянно нужно на ком-то тренироваться, мы сделаем лоукостер Шате. Там будут Биглион, там будет что угодно. Срать будут на отзывиках на голову, шате пусть срут, нам, в принципе, все равно. Люди, главное, будут приходить и на них будут учиться. А студия Елены Нечаева будет в неприкосновенности. В итоге мы столкнулись с двумя проблемами. Первая проблема – это то, что они приходили. Шате находилась вот здесь, на втором, на первом на этаже, третьем. на третьем, а на втором этаже находилась э, студия. И они приходили и говорили, нет, это Нечаевой, срали в отзывиках у Нечаевой, все равно к Нечаевой, да ё-моё. Но зато мы стали удалять их, потому что ну, они не имели права. У нас были доказательства, что они делали не у Нечаевой. Помнишь отзывики? Они же... Ну, как бы ну, отзывикам гема... пофигу в основном. Ну, это особо не спасло, так я скажу. И второе, это то, что управлять двумя брендами очень сложно. То есть ты вынужден... Все раздвоилось. Ну, ты вынужден а, контролировать имидж и репутацию двух брендов. Ты должен генерить трафик на два бренда. То есть это сложно. Это, ну, действительно, к тому времени я не был готов. У нас был отдельный сайт шате.рф или... А, нет, сайт, сайт был а, татуаж брови, по-моему, как-то так он назывался. Это не важно. Да. Ну, смысл, смысл в том, что был прям отдельный сайт, мы управляли, но в итоге он захерел, и мы его закрыли. Но, что еще было прикольно... Когда здесь был, было шате, а внизу была студия, и там работали мастера «Белая кость», мастера, которые были здесь, они страстно хотели спуститься вниз. Но это просто для них дополнительный стимул был спуститься вниз, потому что здесь они просто как не, недолюди. Там, у... Они пахали, у них было реально большое количество моделей, они здесь пахали э, с каплями пота на носу и э, за очень маленькие деньги, потому что это были только модели, и все эти дубовики, пунько, там, разманы, они здесь сидели по-моему, по году, по полтора или с, не по да, два. Да, они да, реально да. очень долго, очень много учились, потому что они все медсестры, у них очень плохо все получалось. Много раз я порывалась их уволить, много раз он порывался их уволить, там, ту самую Пуньку, помнишь, с ее первой истерикой, ты сказал, увольняю ее. А я такая, ну, Димочка, ну, я такая хорошая девочка, давай ее оставаем. Я столько раз отстаивала мастеров, которых вот, действительно надо было послушать его и уволить, и потом мне это боком выходило. Ну, тут тоже, если слушать меня, то никого бы не осталось. Я бы всех увольнял бы. То есть я и Куцеволову увольнял, и... Ну увольнял. хорошо же было бы, если бы Ну, может быть, вот. и правильно да, было бы. Но, как бы, ладно, бог, бог с ними. Важно то, что был шате, и мы пытались эту проблему решить вот так. И я не советую ее так решать. Наверное, в конце мы об этом еще расскажем. А, значит, мы открыли Ростов, и следующий удар пришел от нашей Людмилы Матьи Мегицкой. Мы рассказывали об этом в первой серии. Если кто не смотрел, она здесь, посмотрите. Если вкратце, Лена перескажет буквально в трех словах. Это моя бывшая учительница, которой помогали-помогали, а она плюнула в спину, условно. Короче, этот срач на вот этом розовом форуме, ПМ-форуме, спровоцировал, что против нас такая обозлилась коалиция из вот этих старых лис на этом форуме вонючих. И эти мастера... Говорили, у нас есть любовники во власти, да мы там всех просто, просто так не отдадимся. А я написал, что 
да вы все неудачники, рынок говно, и мы всех победим и всех захватим. Мысли в кратко. Какие любовники во власти? Ну, они писали, что он, да, да он, вы что думаете, вы нас так легко возьмете? Это кто-то... Нас... Да, 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 у нас любовники, мы там не, не лыком шиты, мы там вам дадим. И они, видимо, организовали а, травлю нашу. В, они написали от а, каких-то липовых Подставные. клиентов, подставных, несколько писем в Роспотребнадзор, там, в прокуратуру. И люди пришли нас проверять, и вы представляете, по итогам проверки выясняется, что мы не соответствуем вообще там, стандартам. Здесь это было в Краснодаре, да, да? Это было в Краснодаре, да. Мы не соответствуем стандартам, и на студию говорят, ну просто будет решение суда, по итогам которого вас закроют. Мы такие ни хрена себе. Вот да? это да. А у нас рядом на генерала Шифрина на улице работал колл-центр уже. То есть там работало 6 человек, это был офис, я там приходил каждый день, управлял, все, управляющая компания начала формироваться. Что делать? Мы быстро берем и всех мастеров со всем оборудованием переносим в этот офис. И у нас получается, что мы в течение, ну, наверное, двух недель или трех недель, сколько мы там жили. Прикол в том, что это все ты делал без меня, и даже эти все жалобы мимо прошли, потому что я беременная сидела дома. Я тогда не ходила на работу вообще. Поэтому ну, может быть. Я не знаю. Да, но она не знает. Но смысл в том, что мы быстро сделали дислокацию, начали работать под черным флагом там, на генерала Шафрина, принимать клиентов, потому что мы точно бы, ну, как бы, мы не выжили бы. Трафик был очень да. сильный. Проходит суд. Суд принимает решение о том, что на два месяца вынести постановление о закрытии. Приходят люди, опечатывают все. Мы срочно делаем ремонт, срочно делаем, чтобы мы соответствовали всем требованиям. Там, там, везде там, в туалетах ставим хорошую сантехнику, здесь делаем хороший воздухообмен, здесь делаем еще что-то. И в итоге через два месяца мы заезжаем в обновленную, хорошую, классную студию. И мы такие заезжаем, такие, оп, хорошо, что пожаловались. Мы да, бы, да, руки бы не дошли еще руки долго. Руки бы не дошли долго, мы бы там, а так пожаловали, все, мы, мы стали лучше. В итоге после заезда мы стали еще сильнее, поэтому, в принципе, а, вот этим старым лисам большое спасибо, девчонки, вы сделали лучшее, что вас мог, мозг мог сгенерировать. Мы, мы же еще лицензию сцене. получили. А, в, мы... в этот же момент мне лицензию получили. Да? Я да, да, да. Мы там, там, мы не соответствовали, не могли получить, и мы ее получили, чтобы уже вообще полностью работать. Я это, а. вот я боюсь соврать здесь, я этого не помню. Можно посмотреть, когда мы ее получили. Да, ну деле. ладно, давно было, не помню. Дальше начинается очень замечательная история с Алиной Шаховой. Она это мастер из Краснодара, которая сейчас выпускает свои пигменты. Мало кто из вас знает, что на самом деле ее зовут фамилия не Шахова, а Шахмелян. И первое место работы, где ее обучали, это наша студия. Вот здесь она училась. И спустя три месяца, наверное, или два месяца даже, она была уволена из-за того, что она пыталась украсть клиента. Она была очень быдловатой женщиной. Очень... Девушка. Она, наверное, женщина все-таки. Потому что девушка это что-то изящное, нежное. А это вот такое вот ну, быдловатое, грубое создание. И... Но при этом она не глупая была. Она быдловатая, но я думаю, ну ладно, может быть, подкорректировать можно ее. И, ну, как бы, нет, жалобы пошли, что она грубая. И тут еще выясняется, что она пыталась в открытую пригласить к себе как-то в обход кассы клиента. Да, клиентка пожаловалась. Ну, естественно, сразу нафиг. И здесь возникла проблема управленческая. На тот момент не то чтобы... Много школ было, где ты мог обучиться, а, а их практически не было. И мы давали бесплатно людям образование, они быстро его получали и уходили работать на себя. Но это прям засада. Мы думаем, что делать, что делать, что делать. В итоге мы сделали ученический договор, на, по которому мы там, выплачивали стипендию, назначали какую-то а, зарплату тренерам. Короче, мы пытались защититься каким-то образом, чтобы люди от нас не уходили. Но тем самым мы создавали такую, как мне кажется, эффект запретного плода. Ага, если они защищаются, значит, это, наверное, сладко. Значит, наверное, я буду зарабатывать очень много денег, когда уйду. И люди действительно стремились уходить и думали, что там их ждет блестящее будущее за дверью. Шахмелян, но мы должны были сделать публичную порку. Мы ее сделали. Мы подали на Шахмелян в суд. С требованием вернуть эти деньги. Нам, нас, естественно, эта быдла девочка сказала, пошли вон, послала нас, а мы ничего возвращать не будем. Соответственно, мы выиграли первый суд, ее юрист подал в апелляцию 
мы выиграли второй суд апелляцию, и в итоге там на 100 с лишним тысяч рублей, по-моему, был договор, она нам осталась должна, но не перечислила эти деньги. В итоге, забегая вперед, я скажу, что мы все-таки обратились к приставам, и в аэропорту ее хлопнули при попытке улететь, покинуть родину, а ей, оказывается, вылетать нельзя, и она, как нам рассказали, может быть, это на самом деле не так, но как нам рассказали, и очень быстро эта сумма появилась на нашем счету. Не это, а с пеней. А с пеней, да. С пеней. С пеной. С пеной у рта. С пеней она появилась, ну там как бы там 150 тысяч рублей, но было прикольно то, что у нас это получилось. И это был такой публичная порка в назидание всем другим мастерам, что вот смотрите, не уходите, а то а-та-та. Потому что иначе бы они разбежались просто как тараканы. Потому что профессия реально классная, востребованная. И, а как нам их удержать, непонятно. В общем, у нас такое, мы, нам нужно было пройти между Сцилой и Харибдой. С одной стороны, сделать так, чтобы они остались, им было интересно. С другой стороны, сделать так, чтобы они не воспользовались нами и не убежали. Понимаете, мы могли вот... И мы пытались пройти как могли в силу своей неопытности. Смысл был в том, что мы стали кузницей кадров, то есть к нам шли люди получить профессию, свалить. И это была прям проблема, потому что их учила я или учили наши топ-мастера, мы тратили много времени, потому что мы сразу учили много хорошо, много энергии, моделей, и потом они валили. Мы сделали так, что если уходит мастер и не работает в этой профессии, то вообще не проблема. И мы действительно многих мастеров не трогали, потому что они просто уходили в никуда. Кто-то становился снова художником, там по своим делам разбредались. какой-то время мы отслеживали а были такие хитрожопые вот таня помнишь которая вот, mm -hmm. таня тоже мне сестра была в общем, я помню этот момент, когда она сказала, я ухожу, я говорю, ну ладно, она, я, я пойду вот опять медсестрой, у меня мама врач, вот она меня там пристроит, пристроит. я говорю, ну ладно, и кого-то учу дальше, а она стоит и вот так смотрит, я говорю, вали нахер отсюда, что ты смотришь, на что ты смотришь, и тогда еще подумала, думаю, странно, что ты так внимательно смотришь во время обучения там, другого человека, и тут же там буквально через недельку кто-то из мастеров говорит, смотри, она вон там-то работает, помнишь, мы mm -hmm. обратились к владельцам салона, сказали, если не выпьешь ее, то... Ну, и она сидела, я помню, потом сидела полтора года или сколько-то года. То есть она полтора отработала, и потом еще полтора сидела, пока эти три года не закончатся. Короче, вот такими варварскими методами мы боролись с тем, чтобы нас не использовали, нас прекратили использовать. Потому что в то время уже школы многие работали, и это обучение стоило дорого. И прошел, по-моему, слух вообще, что можно к Нечаевым пойти, они обучат, еще и классно обучат, и потом свалишь, что они сделают. У нас же вот так вот можно, так все делают. Вот, и вот так мы боролись. Как мы открывали второй филиал? То есть нам все время казалось, что Москва – это вообще город, в котором обязательно надо открыться. Он слишком богатый, там слишком много денег. И, как оказалось, Москва – это самый сложный город из всех. И с ним мы намучились больше всего. И опять, я полетела открывать его, будучи беременной, так как я была уже вот там с каким-то пузом таким, оно мне мешало. Я... В феврале родился мальчик. А, да. а когда ну, открывали... в декабре. Я взяла самого опытного на тот момент мастера Аню Куцеволову, и она должна была учить первых мастеров. То есть я там с ними первые дни провела, улетела, а она осталась. Как мы искали... Там же такая же картина. Мы искали художников, потому что видели, что происходит здесь с медиками, понимали, что это Ахтунг, и нам нужны были художники. И мы наняли трех художников в итоге, да, первым, ты... первым художником а, была а, Катя Козлова, которая сейчас работает в Леон Тату. А, вторым художником была, как ее зовут? Казанская. Заславская. Заславская Нина. Она, кстати, не Заславская, это мы посоветовали да, взять Заславскую. Там Она тоже какая-то Ян. Ну, да, да, условно да. там. Какая-то некрасивая была фамилия, просто прям бывало такое. И мы ей псевдоним сделали, она его стала. Это мама, по-моему, фа... угу. фамилия. У нее фамилия какая-то что-то, Шахмелян, условно, такая же. Но потом она вышла замуж, может быть, сменила еще одну, или оставила Заславскую, я не знаю. И третий мастер, с ней вообще была отдельная история. Мы сняли помещение в Москве, и девочка классная. Ну, действительно, она прикольная, интересная, она хорошо общается, она художник. И она начинает работать, и у нее вот так вот, так вот трусятся руки. Помнишь эту историю? Помню, да. Мы говорим, а что случилось? Ты волнуешься? Да нет, у меня всегда так оказалось, что у нее просто перманентный тремор. И, естественно, эта профессия не для нее. Очень жаль, нам пришлось расстаться. Она быстро ушла. И у нас осталось два мастера. Это Нина Заславская и Катя Козлова. Открытие в Москве происходило не гладко. Девочка, которая всего достигла сама и которая украла у нас базу и филиал, это Аня Куцеволова, она 
обучала на тот момент как обучающий мастер, она входила в ближний круг и была другом семьи, и на тот момент мы ее вот нас доверяли на 100%. Итак, Лена сейчас расскажет, как она приходит и смотрит, как Аня учила а, этих двух мастеров. Ну, это было смешно, на самом деле. А, у нас тоже уже висели камеры, то есть я такая смотрю, смотрю, мы в гостинице, по-моему, были. А, сидят, смотрят просто что-то по телеку. Просто реально мастер, которому оплачивается день за обучение, потому что мы никогда ничего не делали бесплатно. А у нее оплачен был, причем очень не кисло, потому что она уже была довольно высокооплачиваемый мастер в Краснодаре. Она, у нее была оплачена командировочная, гостиница, перелет, день обучения. И они просто сидят и смотрят в компьютер ну, что-то там, какой-то YouTube-ролик, я не помню, какую-то развлекаловку. Тут так все вот. Я захожу, говорю, это как, как это возможно? Почему ты так делаешь? Ты же приехала срочно быстро обучить мастеров, уехать, начать работать. То есть вот это вот, не знаю, что это было, неосознанность. Я не думаю, что она прям плохая тогда была. Просто это как глупость какая-то, я не знаю. А, то есть пришлось вводить какие-то регламенты, когда человек должен сделать то-то, то-то, то-то. То есть там был ответ такой, о, а мы пошли, а там не было ни бананов, ни кожи, и нам не на чем было, вот и мы сидим. Я такая, блядь, это жесть просто какая-то. И мы начали вводить регламенты, когда учитель должен сделать вот определенный набор действий, отчитаться, прислать там студентов работы, не знаю, там, короче, вот это все. Потому что, ну, сидеть в камеру, смотреть, учит или не учит, это же бред, правильно, и тем более количество филиалов растет. Тогда у нас еще не было никаких процессов описанных, да? То есть мы тогда к этому плавно подходили, к тому, что надо как-то контролировать всех тех, кто на тебя работает. Кстати, о камерах. Я рекомендую всем, у кого нет камер, используя сервис, который называется eVideon, эти камеры поставить. Это могут быть обычные веб-камеры, которые вы прикрепите к компьютеру, и все у вас будет хорошо. Более того, там до трех камер, по-моему, это бесплатно. Почему это важно? Потому что когда Лена обучала в Ростове открывала новую студию, Класс здесь, вечно. вот конкретно здесь, был администратор, у Лена нас расскажи. общее помещение, да, Лена расскажет. У нас был момент, когда нужны были срочно модели, а там они то ли отменили, что такое вот прямо большой кусок пустой времени, а я никогда не могу, мое время тратится зря, и я дай, давайте нам быстрее модели. А они такая, да, сейчас, сейчас. И я беру просто вот в момент, когда нечего делать, я беру, захожу в телефон, смотрю, что делает админ, который должна была мне сейчас обзванивать всех моделей, чтобы они пришли. Тогда не было колл-центра удаленного еще, и они здесь работали вот в этом большом помещении. Они, и секунду, мастера и один администратор работали в одном помещении. И Лена дала задачу нашему администратору в Краснодаре, находясь в Ростове, найти да. ей модели. Она должна их срочно было да, обзвонить. Да. Ну, перенести просто. И ну, я сижу, жду, захожу, смотрю, и такая картина маслом. Камера на два дивана для клиентов, и там лежит Аня Куцеволова и Юля, админ, которая должна в этот момент звонить и жопу рвать просто, чтобы я там не просиживала зря. Я такая, а -а 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 как это вообще возможно? Я только что тебе сказала, прям срочно найти мне. То есть вот это вот, я не знаю, это не беспечность, это какой-то похуизм людей, которые сидят на окладе, они знают, что им все равно все оплатится, им не важно, это не их деньги горят, не их время горит, то есть, и опять, кстати, это Аня там тоже такая пролежилась, но это была просто мастер, она ни за что не отвечала. А, к Сане, кстати, в следующем году мы заключим, мы попытаемся удержать Аню в обойме, и мы расскажем об этом про 2014 год отдельно. Когда я учился в 2012 году в Москве, ко мне обратился мой соученик, как сказать правильно, ну, человек, который учился рядом со мной, и говорит, я хочу маме в Екатеринбурге открыть студию красоты. У тебя вроде рабочая бизнес-модель, давай откроем франшизу. Это была модная тема тогда, я решил, что это отличная идея, откатать что это как. Я говорю, у меня не описан процесс, у меня ничего нет, у меня нет товарного знака, у меня ничего нет. Он говорит, ничего, разберемся, давай начинать. Вот, в итоге мы начали, он перечислил какой-то паушальный взнос, там, 100 тысяч рублей, мы, мы отдали им все процессы, рассказали и научили, как работать. Туда уехала Саша, Саша Орешина, она обучила этих людей работать. И в итоге в мае или в июне, в июне запустилась студия в Екатеринбурге, а уже в августе мы ее закрыли, потому что они не, хотели, не готовы были платить ни роялти, это... это 
такая ставка или процент, мы, наверное, процент выручки мы, по-моему, обозначили, это 15%. Они начали использовать собственные пигменты, собственные машинки, они начали нарушать технологии. У нас просто волосы на жопе вставали дыбом, думаем, что такое, как. А там такая благочестивая дамочка Ирина Павлова. Если вы загуглите, то вы этот салон найдете. Это студия Ирины Павловой. Соответственно, она говорит, ну вот так, вот так мы решили. Мастера вертят ей как хотят. У нее ключевой экспертизы нет. Просто всем на нее насрать. Ее сын вообще ничего не решает. Окей, что делать, что делать, что делать. Я взвесил все за и против. И она в итоге нам осталась должна денег. Я сказал, все, закрываем студию, забираем бренд. Она начала использовать наши процессы. Как фотографировать, как обучать, как все использовать, как вести базу, как обзванивать. Они копировали все, в том числе и наш сайт. Просто взяли а, и копировали. Еще очень долго они это делали. Они это делали очень долго, подсматривали и партизанским маркетингом пытались вот так и воровать. Это нехорошо и неправильно, но как бы... Я сам виноват, потому что я сам всем, все это им отдал, просто так поверив людям на слово. В итоге, через два месяца после открытия франшиза захлопнулась. Мы хотели открыться в Екатеринбурге, потому что это город действительно очень большой. Но как-то руки у нас так и не дошли. Потому что модель открытия, я понял, что я все время искал, думаю, как франшиза, собственный филиал, что в итоге. Да и только в 2014 году мы поняли, как мы будем открываться так, чтобы сохранить и управление, и в то же самое время какую-то стабильность студии. Это будет в 2014 году, мы об этом расскажем. Давайте еще раз по франшизе. Если вы думаете, что вы хотите развиваться по франшизе, или вы хотите купить франшизу, например, сейчас продается франшиза «Перманент-1», номер один, о ней мы тоже поговорим отдельно. Я считаю ее мошенницей, это мое мнение. Но если вы хотите у нее купить франшизу, попробуйте. Вкратце, франчайзинг в России, в том числе в сфере в индустрии красоты, он работает крайне нестабильно и неправильно. Особенно в таких сложных темах, как перманентный макияж, где две проблемы. Первая проблема – это у вас к вам редко возвращаются ваши клиенты, и вам приходится биться за каждого. То есть, условно, клиент приходит к вам раз в год, и вам приходится за него биться. И второе – это то, что риски, которые вы можете получить, они очень высокие. Потому что франшиза, потому что татуаж – это татуировка на лице. Как научить мастера делать красиво и хорошо? Это сложно. Поэтому, если вы думаете купить франшизу салона красоты и начать работать под франшизой, это ошибка. Так делать не надо. Если вы хотите сами продавать франшизу, то это тоже может оказаться, вы можете оказаться в такой же ситуации, как и я, вас поматросят и бросят. А в то же самое время законодательно это практически невозможно отследить. Вы должны обладать очень сильным брендом, таким как Макдональдс или там, я не знаю, как шоколадница, для того, чтобы а, медийность работала на вас. А, я на тот момент всего этого не знал, поэтому я на это согласился, и в итоге мы имеем то, что мы имеем. А, франшизы нет. Сейчас у нас описаны процессы, у нас подготовлено все для того, чтобы франшиза была запущена. Но желания управлять этой франшизой у меня сейчас нет вообще никакой, потому что операционно мне выгоднее тратить свое время на производство пигментов и на онлайн-обучение продюсирование онлайн-обучения Лены. Поэтому франшиза – это такая тема модная, но не очень актуальна для меня на данный момент. Как оказалось, там много и не заработаешь, да? Да, и на франшизе можно зарабатывать только на объеме, на количестве. Например, я знаю франшизу парикмахерских Чио Чио, -чио по-моему, они называются. Это казанский парень, очень толковый. Ну, реально, респект, молодец. А Он сделал уже сейчас, у него больше 500 салонов. И вот этот маленький салончик, он генерит там условно 10 тысяч паушальный взнос. И при 500, там, 550 салонах это 5,5 миллионов выручки, ой, валовой, валовой прибыли, которую он там потом пилит еще с управляющей компанией. Там есть маркетинговые сборы, но в любом случае для того, чтобы зарабатывать те деньги, которые зарабатываем мы сейчас, нужно, мы говорим там о сотнях, если не о тысячах салонов. А управлять этой машиной... Очень неблагодарное дело. Поэтому я сказал пас, и мы пошли другой, другим путем. Вкратце давайте резюмировать, что у нас было за 2013 год. Очень богатый и помещ... помещен аж в две серии. Давайте первое я расскажу тогда, что я изменил бы. Первое, я бы, наверное, не заключал ученические договора. Потому что ученический договор создает иллюзию того, что это очень ценное. И вместо этого направлял бы всех на детектор, и через детектор пропускал бы людей регулярно, каждые три месяца они проходили бы, и там флажок выкинулся, человека уволил. 
Ну, либо там каким-то образом его обработал, чтобы он перестал так делать. Второе, что бы я сделал, это э, открывался бы с большим количеством мастеров. Два мастера – это ничто. Почему это ничто, мы узнаем в следующей серии. Но это очень нестабильная структура, которая очень легко может сломаться. И забегая вперед, скажу, что с Катей Козловой, например, в Москве так и произошло. Девочка уехала одна в Казань, мы не смогли найти замену, и бедняга работала 24 на 7, одна в этом салоне, и, естественно, она выгорела, и на, там, через полгода или там, через год, даже, ну, я не помню, через какой срок, она сообщила о том, что она а, хочет уходить. И это абсолютно понятно. Тогда я как бы не особо это понимал, сейчас я это понимаю, но ошибка в том, что малый, малый старт. Надо начинать нужно с четырех мастеров минимум, если вы открываете новую точку. А, и последнее, это если вы хотите... Вашему запросу. Спасибо. Если вы хотите э, кого-то нанимать, то следуйте правилу нанимай долго, 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 долго выбирайте, увольняй быстро. Как только у вас сомнение появилось, что этот человек не должен с вами рядом быть, вы должны сразу же его увольнять. Вы сейчас слышите, о, да, конечно, известная истина. Это неизвестная истина. Я вас уверяю, это... Ну да, ты как бы представляешь, что так и нужно, но жалко, ну я уже обучил ее, ой, ну пусть поработает, ой, ну пусть еще что-то, не надо. Возник флажок, человека надо увольнять. Мы проходили это, и ни, ни разу мы, а, вернее, каждый раз, когда мы это не делали, мы жалели. Так было со всеми. То есть потери от а, будущих, а, от ошибки от этой в будущем будут намного больше, чем потери а, прямо сейчас. Опять-таки, если вы не увольняете мастера, он как бы в штатном расписании остается. Вы уже не думаете, где взять нового, где его заменить. Вы думаете, ну, работает, пусть работает. Понимаете, да, о чем я? Вам нужно сразу же от него избавляться и искать на его место другого срочно. И этот не подходит избавляться и искать следующего. Звучит цинично, но именно так вы сможете построить хорошую структуру. Иначе алярм. Что у тебя было? Мне кажется, мы тогда уже платили им нереально огромные зарплаты. 20% они получали. Нет, Еще раз, тогда не было, было да. Нет. Ну, у меня есть такое ощущение, что мы в неправильных местах выбрали, что в Москве, что в Ростове, так как это не наши родные города, мы не знали, где правильно и не особо подготовились. Выбрали и там, и там не очень удобные места для работы и мастеру, и клиентам добираться было сложно. И я бы вот это изменила. Ну да, и мастеру в одиночестве работать тяжело. И, кстати, и в Ростове Оксана долго работала, она одна. Но ей было комфортно, она бы, по-моему, еще долго работала одна. А Катя не смогла. Причем к Кате особых претензий нет, она очень... Она очень хороший мастер, и она ушла уже очень хорошим мастером. То есть я помню, что я начала ее прям хвалить, говорить. У меня, кстати, это как зарубка такая. Я когда говорю, блин, ты такая уже молодец, все классно начало получаться, все супер. И такой, уй, ушел. Да что бы тебя. Причем Катя <смех> ушла в итоге, она сейчас один из топ-мастеров в Леон Тату. Это... Явно ее не там обучили этому. Да, нет, ну как говорит владелец Леон Тату, все, кто переходит от нас, а от нас перешло там, ну, в определенный момент чуть ли не половина штата Леон Тату были наши бывшие мастера. Всех их нужно переучивать. То есть они все Леон Тату, это был наш конкурент в Москве, если кто-то из других регионов не знает, может быть. И мы для него были кузницей кадров. То есть они реально переманивали, то есть наши мастера друг друга знали. Один ушел, потом они созваниваются, другого переманивают. Это было прям очень подло, но сделать мы ничего не могли. Мы знали, что они все валят туда, потому что... А, кстати, из-за них нам пришлось вести вот эту 50%, да, потом? Ну, я не знаю, но как, каким-то образом, мне непонятным, я не понимаю, как устроена э, бизнес-модель Леон Тату, это для меня тайна, и я пытался познакомиться с владельцем, его тоже зовут Дмитрий, но он очень закрытый человек, он очень закрытый, он вообще не публичный, а, он каким-то образом платил половину от выручки мастеру. И это просто им сносило крышу, чтобы вы понимали, например, если мастер делает, там, допустим, 5 процедур в день и работает условно там 15 дней в месяц по цене 5000 рублей, мы получаем 325 тысяч рублей. И, 100, и из них 170 уходит сразу мастеру. 
Офигеть. За счет чего? Как? Как это у него это удавалось, я не знаю. Но я вангую, что он уйдет в безвестность вместе со своим брендом. Причина этому другая, я о ней расскажу попозже, когда мы подойдем уже к 2018 году. Но пока вот все наши ошибки, которые мы совершили, если бы мы были взрослее и умнее, как сейчас, конечно, мы бы их не совершали. Напомню, что это видео выходит без рекламных интеграций, без вставок. Если вы поставите этому видео лайк, и, э, поставь, и напишите комментарий какой-нибудь. Это видео просто будет рекомендоваться другим людям, они будут его просматривать. Вы можете оплатить именно этим. Вот прямо сейчас поставьте лайк, напишите комментарий, задайте нам вопрос. Ну а мы продолжим и увидимся в 2014 году, в котором будет очень много интересного. Задайте нам вопрос, который, возможно, мы не озвучили, потому что открытие и развитие, там миллион вопросов, которые вас интересуют. Мы же а, рассказали об острых каких-то темах, которые у нас возникали. Итак, что будет в следующей серии? Там будут, будут планы по захвату мира, мои. Я решил, что я захвачу мир татуажа. Я расскажу про найм своего первого маркетолога. Какой конфликт был моделей. То есть у нас, с одной стороны, цены по 15 тысяч у мастеров, а с другой стороны, мы рекламировали дешман и пытались привлечь людей как раз-таки на самую низкую цену. Мы пытались найти модель масштабирования. Мы расскажем про партнерство для мастера, когда он вырастает, как мы пытались удержать их. В этом году, в 2014 у Лены родился ребенок, и она расскажет, каково и как вообще она справлялась с ребенком и с управлением студией, потому что она была на самом деле лучшим тренером и главным тренером в школе. Расскажет про открытие студии в Воронеже и Уфе. Этот год, это год найма медсестер, как раз таки Пунько Дубовик, Разманова. Ну и куча других просто эти остались на, на, да, на слуху. безвестных. Проблемы с мастерами при постоянном потоке клиентов из рекламы, когда мастера хотят половину или свалить. И огромные зарплаты, которые в реале этих мастеров развращали. Дальше мы расскажем про систему штрафов и премий, которые мы внедрили. Мы внедрили прослушку, речевые модули, скрипты и постоянные тренинги. Об этом тоже расскажем. Я расскажу про то, когда мы ввели CRM-систему, к чему это в итоге нас привело. Когда мы внедрили скрипты и стандарты качества. И расскажем про закрытие студии в Москве. Каково это? Потерять первую студию. Еще раз спасибо за просмотр. Ставим лайки, пишем комментарии. И до следующей серии. Всем пока.